¿Conoces la historia del Imperio Romano, uno de los imperios más importantes de la historia? ¿Sabías que en su máxima extensión alcanzó a ocupar más de 7 millones de kilómetros cuadrados? En este video te contaremos acerca del origen, la caída y las principales características del Imperio Romano. ¡Revive esta historia junto a nosotros! ¿Cuáles fueron las etapas históricas de Roma? La civilización romana surgió como una pequeña comunidad agrícola ubicada en la península italiana. Sin embargo, con el tiempo, logró convertirse en uno de los imperios más importantes de la antigüedad. A lo largo de la historia, se caracterizó por la gran extensión territorial que alcanzó y por su gran poder político y militar. Su idioma oficial era el latín y sus principales actividades económicas fueron la agricultura y el comercio. De acuerdo a la leyenda, durante la Guerra de Troya, un joven llamado Eneas logró escapar con la ayuda de su madre, que era la diosa Venus. Terminó en Italia, en la región del Lacio. Se casó con la hija de un rey y fundó un nuevo reino. Generaciones después, Rea Silvia, una de las descendientes de Eneas, tuvo una relación con el dios Marte y dio a luz a los gemelos Rómulo y Remo. Esto hizo enojar a su tío, el rey Amulio, quien se sintió amenazado por los gemelos. Es por esto que hizo que los bebés fueran abandonados en una cesta en el río, con la intención de que murieran ahogados. Sin embargo, la canasta quedó atorada en un recodo del río Tíber, y al oír los llantos de los niños, una loba los halló y los amamantó. Al crecer, los gemelos se vengaron matando al rey Amulio, y fundaron Roma en el lugar donde fueron encontrados por la loba. La primera etapa de la historia de Roma fue la monarquía. Esta duró desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo VI a.C. Durante esta época, la máxima autoridad era el rey, quien era el sumo sacerdote y el general en jefe del ejército. A su vez, el rey estaba auxiliado por el Senado. El Senado estaba formado por entre 100 y 300 miembros de las familias más ricas e importantes de la sociedad. Los primeros reyes romanos fueron latinos, pero los últimos fueron etruscos. Los etruscos fueron una civilización originaria del centro de la península itálica, que durante este tiempo tomó el territorio de Roma. Los romanos no estaban conformes con el gobierno de los reyes etruscos, por lo que en el año 509 a.C. se libraron de ellos y establecieron la república. Fue la segunda etapa de la historia romana, y duró del siglo VI a.C. al siglo I después de Cristo. Este fue un periodo de grandes enfrentamientos y conquistas, como las guerras púnicas que ocurrieron entre Roma y Cartago entre 264 a.C. y 146 a.C. Por su parte, en el Mediterráneo Oriental derrotaron a los macedonios conquistando Grecia y parte de Asia Menor y Siria. Más tarde, se extendieron por Egipto y por todo el norte de África. Después de esto, Roma se impuso también en el Mediterráneo Occidental, los comicios, las magistraturas y el senado. Los comicios eran asambleas en las que se reunían los ciudadanos para votar por las leyes, elegir los cargos públicos y decidir si Roma debía entrar en guerra. Por otro lado, las magistraturas eran cargos políticos con funciones específicas. Finalmente, el senado era un cejo encargado de asesorar a los magistrados. También escribían leyes y controlaban la política exterior. En el siglo I a.C. comenzó a sufrir de crisis y conflictos internos. Estas divisiones llevaron a la pérdida de los ideales republicanos. Después de la muerte de Julio César, se inició una pelea por el poder entre Marco Antonio y Octavio, quien era sobrino de Julio César. Octavio triunfó y así dio comienzo al Imperio Romano. La última etapa de la civilización romana fue el Imperio. Este duró desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Durante este tiempo, el poder recaía en una sola persona y sus decisiones no estaban reguladas por leyes. El primer emperador fue Augusto, quien consiguió expandir el imperio a zonas vecinas y que fue sucedido por su hijastro, Tiberio. Tiempo después, en el año 395, el emperador Teodosio, antes de morir, dividió el imperio entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio. Arcadio gobernó el Imperio Romano de Oriente y Honorio gobernó el Imperio Romano de Occidente. Este fue uno de los primeros eventos que eventualmente llevó a la caída de Roma. ¿Cómo era la organización social? Durante el Imperio Romano, la sociedad estaba dividida en diversas clases. Estas categorías definían los derechos, participación política y nivel económico de cada persona. A continuación, te hablaremos sobre los diferentes sectores de la población. 
Empecemos por los patricios, que eran considerados la clase más alta después del emperador y sus parientes. Las familias que pertenecían a esta categoría disfrutaban de una vida privilegiada y cómoda. Eran dueños de propiedades y esclavos, vivían en hermosas casas y ocupaban cargos políticos, militares y religiosos. Abajo de la clase privilegiada estaban los senadores. La labor de los senadores consistía en discutir sobre las problemáticas presentes en el territorio romano, encontrar soluciones a estas y votar por la más adecuada. Ahora hablemos de los plebeyos. Por siglos se les prohibió a las personas con este rango ser parte del gobierno y la economía, pero gracias a las peleas y protestas se les reconoció como ciudadanos romanos. En el nivel más bajo de la organización social estaban los esclavos, que no tenían derechos y en muchos casos habían sido capturados en la conquista de otros territorios. ¿Cuál era la religión de los romanos? El imperio romano se fue construyendo con la conquista de otros territorios. Conforme fueron anexando diferentes lugares, los romanos seleccionaron y modificaron aspectos de las creencias locales, creando así una religión diversa y mezclada. El gobierno no quería imponer ningún culto, más bien integrar las culturas de los sitios que tomaban para así evitar revueltas y mantener el orden social. La religión de Roma era politeísta, es decir, que creían en diversas deidades. De los diferentes dioses que se integraron, los más populares eran los que en un pasado habían conformado el panteón griego. A pesar de que se mantuvo una simbología similar, los romanos cambiaron los nombres de estos. Algunas de las divinidades más importantes fueron Júpiter, el rey de los cielos, y su esposa Juno, reina de todos los dioses, y Minerva, divinidad de la sabiduría. A pesar de que no toda la sociedad alababa las mismas divinidades, era obligatorio para cualquiera rendir culto al emperador para así demostrar lealtad al imperio. En algunos casos, el emperador se mostraba a sí mismo como Dios, haciendo creer a las personas que sus acciones estaban respaldadas por las deidades. Por otro lado, los gobernantes negaban ciertas creencias religiosas dependiendo de sus ideales. Por ejemplo, los cristianos y los judíos, que adoraban a un solo Dios, fueron perseguidos y despojados de sus propiedades. ¿Por qué terminó el Imperio Romano? Con el paso del tiempo, el territorio romano era tan grande que los gobernantes tenían problema controlándolo. Al ver la situación, en el 285, el emperador Diocleciano dividió la vasta región en dos fracciones, Oriente y Occidente. Es importante aclarar que, cuando se habla de la caída del Imperio Romano, nos referimos al fin de la parte occidental. Hubo diversos factores que llevaron al término del Imperio. Uno de estos fue el crecimiento del cristianismo. Las personas que creían en este dejaron de ser perseguidas y más personas se unieron a este culto. En el año 380, el cristianismo se volvió la religión oficial del imperio. Al dejar de lado el politeísmo, esto significó que el emperador ya no fuera visto como un dios, por lo que perdió poder y credibilidad. Por otro lado, aparte del cambio de religión, otro aspecto que causó dificultades fueron los desacuerdos entre el Imperio del Oriente y Occidente. A pesar de que el objetivo era que se mantuvieran unidos, los gobernantes de los territorios tenían intereses distintos. Por último, los pueblos germánicos que venían del norte de Europa empezaron a invadir y saquear las ciudades romanas. Las guerras constantes causaron inestabilidad política y económica. Poco a poco, las tribus germanas fueron conquistando partes del imperio, estableciendo su propio gobierno en estos lugares. La caída oficial del imperio fue en el 476, cuando el último emperador, Rómulo Augustulo, fue derrotado por Odeacro, líder del pueblo germánico de los Érulos. A pesar de que terminó hace siglos, la cultura, el arte, ideologías, religión y gobierno del imperio romano siguen influyendo en el mundo actual. La información que se tiene sobre este antiguo territorio nos permite conocer su historia y revivir un pasado de gladiadores y batallas, de emperadores y deidades y de gloria y fortaleza. Esperamos que hayas disfrutado del video. No olvides darle like, compartirlo y comentarnos si te hubiera gustado vivir en el Imperio Romano. Si te gustó y quieres aprender más sobre historia, suscríbete al canal. Para no perderte de ningún video, enciende las notificaciones y síguenos en nuestra cuenta de Instagram y en nuestra página de Facebook. ¡Hasta la próxima!